ocurre llamar piruja a mi mamá? Ese, ese es el patrón. Él te casó, lo te va a dejar en paz. ¿Cuántas se muere? ¿A dónde vas con esa pesita? Voy a buscar a mi abuelita. Ah. Ya supimos de dónde salen las radiofrecuencias que escuchamos. Hermano, ¿de dónde? De una oficina del FBI. ¿Sabemos quién es el traidor? Salen de la oficina de Floyd. ¿Tú me estás diciendo que estos güeyes se comunicaron con Floyd? No, no, no. Yo te estoy diciendo que de la oficina de Floyd salían las señales. Pero puede ser cualquiera. Son de la Escuela de las Américas. Ex militares, mercenarios. Sí, conozco el tatuaje. Hey, voy por la sierra. Aquí te esperamos, ¿eh? ¿Se puede saber en qué c estás metido? Estamos metidos en el único lugar que podemos hacer este porquería sin que nadie haga preguntas. ¿Sabes qué? Ahora, ahora, ahora entiendo. Floyd nunca me quiso en el FBI. Desde que entré me puso trabas. Y a la primera que pudo me corrió. ¿Sabes qué creo? Que Floyd y el Teca son socios. No, 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 no puede ser. Floyd es un hombre muy de condecorado en la agencia. Es más, cuando llegó me lo súper recomendaron. Es más... Si lo acusamos y no tenemos pruebas, bueno, puede salir contraproducente. Entonces, ¿qué espera que hagamos, Almeida? Que nos quedemos aquí nomás mirando a ver a, a qué hora se le pega la gana al tipo este confesar. Smith. ¿Quién? Malcolm Smith entró a la agencia del FBI más o menos en el tiempo en el que yo entré a las oficinas de Texas. Era un hombre insoportable, muy violento y presumía haber sido exmilitar. ¿Y él estaba en la Escuela de las Américas? Bueno, decía haber sido instructor. ¿Instructor? ¿Y cómo fregado pasó de instructor a policía? Lo dieron de baja por agresión. A, a ver, espérate, si era tan violento como dices, ¿cómo hizo para entrar al FBI si lo primero que hacen es hacer una revisión de antecedentes? ¿Por qué lo recomendó su gran amigo? Floyd, claro. Sí, Malcolm y Floyd son como uña y mugre. Y si queremos saber algo oscuro de Floyd, seguramente lo sabe Smith. Entonces tenemos que ir a hablar con él y ya, para tener información. Está en la cárcel. Alberto, me urge que me llames. Devuélveme la llamada. Moreno, ¿por qué no está en su casa descansando? Quiero hablar con usted, pero... ¿Castillo está...? Sí, alguien lo asesinó. ¿Asesinado? Sí. Y la persona que lo hizo borró los videos de las cámaras de seguridad. ¿Qué es eso? Tú sabes perfectamente lo que es. No encontré tu bote de basura. ¿Qué no te acuerdas? Son transacciones de montos muy altos. La cuenta está a nombre de John Floyd en las Islas Caimán. ¿De dónde cargas este dinero? Moreno, por favor. Me aislaste, ¿Qué querías? ¿Querías alejarme? ¿O querías que no me diera cuenta que eres aliado de Acacio Martínez? No lo voy a negar, eres muy admirable, Moren. Tú sola ataste todos los cabos y me descubriste. No te acerques que no respondo, cap. Que te hagas para atrás o te doy un tiro, cap, como ves. ¿Te sobreestimé? Pensé que ibas a matarme, pero ahora la que va a morir eres tú. ¡Mandragora! Patrón. Patrón, patrón, ¿qué tiene? Me quema. Me quema la mano. 
Está hirviendo, cabrón. A ver, ayúdame, destápalo. Voy a buscar un Quítate la pared del cuarto. Quítame. Chingada. Quítamela. Ah. Ah. Dragora. Listo, listo, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo. Ah, ah, ¿Qué es eso? Estoy hasta la madre de inyecciones. Tengo que bajarle la fiebre a como dé lugar. No podemos perder esa prótesis. Sé que ahorita no lo entiende, patrón. O no lo quiere ver. Pero en el futuro me lo va a agradecer, patrón. Ahora tiene que descansar. Por favor. Lo verá sin efecto, créanme. No, no está funcionando, se ve terrible. Yo sé. Yo sé. Se ha perdido demasiada sangre en esta guerra con el Taika Mecha. Si no lo matas, ese desgraciado te va a mandar derechito al panteón a ti y a tu muchachito. Por narcos como él, mi hija se murió. El jibarito con el que andaba Trabajaba para un cabecilla de eso, sí. Y mi chamaca se llevó las balas. Yo no quiero que mi hijo viva pues de esta manera, sí, entre tanto muerto. ¿Y estás dispuesta a perderlo todo con tal de no enfrentar a ese matón? Sí. Pues es que yo, la verdad, ya perdí lo que más me importaba. Nada más somos mi chamaquito y yo. Agarra la onda, Lucas. ¿Tú sabías cuando decidimos meternos juntos en esto que yo no tengo dueño? Ay, pues es que no sirvo para relaciones serias. Y el compromiso me da alergia. ¿Por qué crees que nunca tuve hijos? Me gustas muchísimo. Pero tampoco te estoy proponiendo matrimonio, mujer. <risa> Casarme contigo sería como vivir con mi espejo. <risa> Imagínate qué horror sería eso. O sea, ¿quién va a querer vivir con su alma gemela? ¿Quién va a querer vivir con alguien tan descomplicado? Una vida sin drama, sin peleas. Uy, no, 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 qué horror. Lo peor. Lo dirás de broma. Si tú y yo nos llevamos tan bien, pues es porque no tenemos compromiso. Porque vivimos libres para el hoy, para el aquí, para el ahora. Cuando uno se enseria, se siente dueño del otro. Y ahí es cuando vienen los problemas, los celos, los conflictos. No. ¿Qué? ¿Dije algo malo? Ah, no. <risa> ya sé. No, no di disculpa, Nancy. No, no estoy en mis cabales. Necesito pensar. Vicenta se ha convertido en tu conciencia. <risa> Me cae re bien esa charla. Descansa. Voy a tener pesadillas con esa mujer. No me insista más, pues entienda que yo no quiero saber nada más del Teca Martínez. Ya, sí, ya está fue. Está bien, está bien. Solo quiero pedirte un favor. Ayuda a mi Lucía a cruzarse para el otro lado. Sí. No, no, me echa, no. no. Yo, yo no puedo hacer eso. Hace mucho tiempo que dejé de cruzar migrantes. Tengo unos ahorritos. No es mucho, pero alcanza para pagar. Me echa, no es por la lana, de verdad. Entiendo. Pues todo lo que me dice, pero no, no. Sí, no entiendo puedo. que no quieras sustentar más dinero, pero al menos acéptame darte un contacto. ¿Un contacto? Pues para qué? Conozco a una persona que puede acabar con el Teca Martínez. El error va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mi hijo! Llegó la hora de la venganza.